வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிரண்யா கிச்சன் இன்னைக்கு உங்கள் எல்லாரையும் என்னோடய கிச்சனுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன் வாங்க என்னோடய கிச்சன் மேடையை நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய கிச்சனோட ஃபுல் வியூ பார்த்துருங்க அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நம்ம கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பை வந்து நம்ம எப்போவுமே ஃப்ரீயாக வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நம்ம சமையல் செய்யும் போது நமக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு தேவையானதை நம்ம பக்கத்துலேயே வச்சுக்கணும் கேஸ் ஸ்டவ் பக்கத்தில் அப்படி இல்லைனா கை கெட்டுற தூரத்தில் வச்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு அவசரமாக எப்போ மாதிரி சமையலுக்கு தேவைப்படுதுன்னா நம்ம ஈஸியாக எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ வாங்க என்னோடய கிச்சனில் என்னென்ன எப்படி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் கிச்சனுக்குள்ளே நுழைஞ்சோடனே ரைட் சைடில் வந்து என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்கேன் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் நீங்கள் வந்து பார்க்கலனா போய் பாருங்கள் அப்படியே ஃப்ரிட்ஜுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் மல்டிபர்பஸ் ஹேங்கரில் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு சூடாக இருக்கும்போது வைக்கிற ஸ்டாண்டு அப்புறம் கேஸ் ஸ்டவ்வில் சின்ன பர்னருக்கு வைக்கிற ஸ்டாண்டு அப்புறம் ஆயில் ஃப்ரையர் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரஷ்ஷு இதெல்லாம் லைட் வெயிட்டான இருக்கிறதுல வந்து நான் மாட்டி வச்சுருக்கேன் என்னோடய பெஸ்ட் ஆர்கனைசர் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலனா அதையும் பாருங்கள் அதுக்கும் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அதுக்கு பக்கத்திலே வந்து நான் ப்ரீத்தி ஜோடியாக்கு மிக்சர் கிரைண்டர் வச்சுருக்கேன் இங்கே ஃப்ளக் பாயிண்ட் இருக்கிறதுனால நான் அது பக்கத்திலே வச்சுட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு ப்ரீத்தி ஜோடியாக்கோட ரிவ்யூ வேணும்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் சீக்கிரமாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்பேஸ் தான் என்னுடைய ஒர்க் பிளேஸ் இங்கே தான் வந்து நான் என்னுடைய யூடியூப் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இங்கே தான் என்னோடய முதல் வீடியோ நான் எடுத்தேன் இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான பிளேஸ் அதே மாதிரி இந்த ஒர்க் பிளேஸில் தான் நான் என்னோடய கிச்சனுக்கான தேவையான ஒர்க்கும் பண்ணுவேன் நான் அப்படியே கொஞ்சம் பேக்கில் போய் அந்த கவுண்டர் ஸ்பேஸோட ஃபுல் வியூ நான் காமிக்கிறேன் கொஞ்சம் குட்டியான ஒர்க் பிளேஸ் தான் அது பக்கத்துலேயே நான் வந்து என்னோடய இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வச்சுருக்கேன் இந்த ஒர்க் பிளேஸ்க்கு மேலே அப்படியே பார்த்தோன்னா நம்ம ஓப்பன் ஷெல்ஃப் இருக்குது ரெண்டு ஓப்பன் ஷெல்ஃப் இருக்குது அதுலேயே வந்து நான் வந்து அண்டர் ஷெல்ஃப் ஆர்கனைசர் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து நான் பெப்பர் ஃப்ரையில் தான் நான் வாங்கினேன் ஆல்ரெடி நான் ஒரு பெப்பர் ஃப்ரை ஹா ஷாப்பிங் ஹால் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் நீங்கள் பார்க்கலனா பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஷெல்ஃப் இருக்கிறதுனால நமக்கு சமையல் செய்யும் போது அவசரமாக ஏதாவது தேவைனா டக்குன்னு நம்ம எடுத்து செய்யலாம் இதே நம்ம கபோர்டுக்குள்ளே வச்சுருந்தோன்னா நம்ம கபோர்டை ஓப்பன் பண்ணி எடுக்கிறதுக்குள்ளே டைம் ஆகிடும் ஸோ நான் தேவையானதை வந்து நான் இதிலே வச்சுருப்பேன் எப்போவுமே எனக்கு வந்து சமையலுக்கு வந்து அவசரமாக எடுக்கணுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நான் காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா ஃபில்டர் காஃபி நான் போடுவேன் ஸோ அதையும் நான் இங்கே பக்கத்துலேயே வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ் கண்டெய்னரில் வந்து சாம்பார் பொடி பருப்பு பொடி அதுக்கப்புறம் இட்லி பொடி அந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் நான் ஷெல்ஃபுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நல்லா ஒரு திக்கான நியூஸ் பேப்பர் விரித்து அதில் வந்து செலவட்டை போட்டி அது நகராத மாதிரி நான் வந்து ஷெல்ஃபை வந்து நான் லைன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி இங்கே கடலை இருக்குது இந்த கடலை வந்து நான் கடையில் வாங்கிட்டு வந்து வீட்லேயே வந்து உப்பு போட்டு வறுத்து அதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் வந்து போட்டு வச்சுருப்பேன் இப்போ நமக்கு வீட்டில் வந்து ஸ்நாக்ஸே இல்லை அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கடலை பாக்ஸ்லேருந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கடலை சாப்பிட்டோன்னா அது வந்து உடம்புக்கு நல்லதும் கூட அதே மாதிரி பசியும் எடுக்காது நல்லா ஸ்டொமக் ஃபீலிங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி இதை வந்து நான் வந்து அவலக்கி செய்யும் போது போகா அவல் வச்சு உப்புமா செய்யும் போது அதுக்கப்புறம் லெமன் ரைஸ் அதுக்கப்புறம் கடலை சட்னி பண்ணுறதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அது பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து நாட்டு சக்கரை போட்டு வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி இதுக்கு பக்கத்தில் வந்து நான் தேன் வாங்கின கிளாஸ் கண்டெய்னரை வந்து ரீயூஸ் பண்ணி அதில் வந்து க்ரீன் டீ போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது வந்து வெள்ளை சக்கரை அது நான் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அதனால் நான் அதை வந்து பின்னாடி வச்சுருக்கேன் அது வந்து எப்போ மாதிரி ஸ்வீட்ஸ் செய்யும் போது மட்டும் நான் வெள்ளை சக்கரை ஆட் பண்ணிக்குவேன் கேசரி அந்த மாதிரி செய்யும் போது மட்டும் நான் அதை யூஸ் பண்ணிக்குவேன் அதனால் அதை பின்னாடி வச்சுருக்கேன் அப்படியே அது கீழே பார்த்தோன
ஆயில் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் நீங்கள் பார்க்கலன்னா பாருங்கள் இந்த சின்ன பாக்ஸில் வந்து நான் புளி அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸில் வந்து டீ தூள் அப்புறம் உப்பு அந்த ஜாடியில் வந்து இந்துப்புலாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரி கேனோ அப்புறம் வந்து பிளாக் சால்ட் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த ஆர்கனைசரில் வந்து என்னோடய மசாலா ஐட்டம்ஸ் பிரியாணி மசாலா கரம் மசாலா அது மட்டும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த எஸ் ஹூக் மாட்டி என்னோடய டெய்லி யூஸ் பண்ணுற கப்பை அதில் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு ஸ்டீல் கண்டெய்னரில் கத்தி கத்திரிக்கோள் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் கீழே வந்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் இருக்குது அது கீழே இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் முன்னாடி நகர்த்திட்டு அதை வந்து நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா அப்போ தான் ஆவி அடிக்காது மேலே இருக்கிற ஷெல்ஃப்லேயும் சரி அந்த ஆர்கனைசர்லேயும் அது பக்கத்துலேயே ஒரு சின்ன பவுலில் வந்து தக்காளி போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த கார்னர் ஷெல்ஃபில் வந்து நான் வந்து ஆயில் ட்ராப்பர் அதுக்கப்புறம் டிஷ்யூ பேப்பர் அப்புறம் நெய் ஊறுகா அப்புறம் என்னுடைய ரெண்டு மசாலா பாக்ஸ் அப்புறம் சப்பாத்தி கட்டையெல்லாம் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் டெய்லியுமே சப்பாத்தி செய்வேன் ஸோ வந்து எனக்கு மேலே இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும்னு நான் அதை வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அது பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கிளாஸில் வந்து தண்ணி வச்சு பைனாப்பிளோட தலையை மட்டும் கட் பண்ணி அதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது அதே மாதிரி பக்கத்தில் வந்து ஸ்பூன் ரெஸ்ட் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கேஸ் ஸ்டவ்வோடையே அட்டாச்சுடாக வந்து லைட்டரோட இது வருது ஸோ லைட்டர் எங்கேயும் தேட வேண்டாம் இதிலே தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த பைனாப்பிளோட தலை வந்து நான் டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக மட்டும் இல்லாமல் இதை நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் இதை இது மாதிரி வச்சுட்டோன்னா கீழே வந்து மொளை விட்டுடும் அப்போ மொளை விட்டோன்னா நம்ம வந்து மண்ணில் புதச்சி வச்சோன்னா பைனாப்பிள் செடி வந்து வளரும் அப்படிங்கிறத நான் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வச்சு டூ வீக்ஸ் ஆகுது நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது இன்னும் காயலை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதுனா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் உங்களோட கமெண்ட் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இது வந்து ப்ரீத்தி ப்ளூ லைனோட கேஸ் ஸ்டவ் த்ரீ பர்னர் கேஸ் ஸ்டவ் இது வந்து நான் ரெண்டு மூணு வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்குது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது கிளாஸ் டாப் அதுக்கு அப்படியே மேலே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய சிம்னி வச்சுருக்கேன் சிம்னியோட பிராண்ட் வந்து ஃபேபர் ஃபேபரோடது அதே மாதிரி இதோட சக்ஷன் பவரும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது சவுண்டு மட்டும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஃபேபரில் மற்றபடி ஏரோட செக்ஷன் பவர் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது வித் லைட்டோட வருது இந்த சிம்னி அப்புறம் அந்த கேஸ் ஸ்டவ்க்கு லெஃப்ட் சைடில் வந்து என்னுடைய செம்பு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் செம்பு குடம் செம்பு டம்ளர் செம்பில் வந்து அது தண்ணி குடிக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி இதோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸோட வீடியோவும் நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் அந்த செம்பு குடத்தை வந்து நம்ம எப்படி கழுவுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் நீங்கள் பார்க்கலனா கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் இப்போ எல்லாருமே நம்ம மாறிட்டோம் செம்பு வாட்டர் பாட்டில் இல்லைனா செம்பு குடம் எல்லார் வீட்லேயுமே இப்போ கண்டிப்பாக வச்சுருக்காங்க ஸோ அதோடய ஹெல்த் பெனிஃபிட்டும் நீங்கள் வந்து அந்த லிங்க் செக் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த குடத்துக்கு பக்கத்தில் அப்படியே வந்து வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் வருது ஸோ வந்து நான் தண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது எனக்கு அதனால் நான் அந்த குடத்தை வந்து அங்கேயே வச்சுருக்கேன் பிடிச்சிட்டு அப்படியே வச்சுக்குவேன் அது பக்கத்துலேயே வந்து என்னோடய தோசைக்கல் வச்சுருக்கேன் இரும்பு தோசைக்கல் வந்து ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால நான் அதை மேலேயே தான் வச்சுருப்பேன் எப்போவுமே நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறதுனாலையும் அதை மேலே தான் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பிளாஸ்டிக் பாஸ்கெட்டில் வந்து பாத்திரம்லாம் கழுவிட்டு நான் இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன் இது கா காஞ்சோடனே நான் கபோர்டில் வச்சுக்குவேன் அப்புறம் அந்த பைப் மேலேயே என்னோடய கட்டிங் போர்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து க்ளீனிங் ஸ்பாஞ்சு வச்சுருக்கேன் அந்த க்ளீனிங் ஸ்பாஞ்சு வரதை வந்து பாதியாக கட் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ வந்து நமக்கு அது நல்லா சேவ் ஆகும் அப்புறம் ஜன்னலுக்கு பக்கத்தில் வந்து இந்த சின்ன கிண்ணத்தில் வந்து வெயிட் போட்டு வச்சுருக்கேன் குக்கரோடது அது பக்கத்துலேயே வந்து தேங்காய் உடைக்கிறது வச்சுருக்கேன் கீறதும் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இது வந்து சும்மா ஒரு சின்ன பெஸ்டல் இது இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் ஏடக்காய் இதனாலும் தட்டிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் க்ளீனிங் சோப்பு அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரப்பர் அப்புறம் லிக்விட் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன்
ஸோ வந்து இதை நான் கழுவிட்டு நான் அப்படியே மேலே மாட்டி வச்சிட்டேன்னா எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இடமும் ரொம்ப ஆக்குப்பை ஆகாது இது ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி நான் ஒரு இதில் மாட்டி வைக்கிறதுனால எனக்கு இடமும் நிறைய சேவ் ஆகுது ஸோ நம்மளோட கிச்சனுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது வந்து வெண்டிலேஷனும் கூட தான் அப்புறம் இந்த லாஃப்டில் வந்து நான் என்னோடய தேவையில்லாத ஜாமான்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நான் என்னோடய கிச்சன் டவலை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராயரோட ஹேண்டிலில் தான் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதுக்குன்னு தனியாக நான் நான் வந்து ஹேண்டில் வாங்கலை இதே தான் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நம்மளுடைய கிச்சனுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது வந்து நம்ம கிச்சனை எப்போவுமே நிறைய ஜாமாக போட்டு டம்ப் பண்ணி வைக்காமல் இந்த மாதிரி தேவையானது மட்டும் வச்சு யூஸ் பண்ணால் நம்மளுடைய சமையலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு நல்ல வெண்டிலேஷன் காத்தோட்டமாக நல்ல வெளிச்சமான கிச்சன் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சமையல் செய்கிறதுக்கு தேவையானதை நம்ம பக்கத்துலேயே வச்சுக்கணும் அப்போ நம்ம சமையல் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மூணு பாயிண்ட்டையும் நம்ம கிச்சன் ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம கிச்சன் கிளாட்டாக ஃப்ரீயாக இருக்கும் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சரண்யா கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த நாள் இனிய நாளாக வாழ்த்துக்கள்